ay sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa attention, sa cognitive, kung anong kaulugan ng attention sa cognitive psychology, chapter 4. So, disclaimer po muna na lahat ng aking sasabihin ay ayon lamang sa aking pagkakaunaw bilang isang estudyante ng psikolohiya. At ito kasi ay aking midterm at sabi ng aking prof, hindi daw niya ma-explain na kaya kanya-kanyang research na lang daw sa to say. <laughs> So, ang lahat ng sanggunian ay matatagpuan sa baba. So, ano nga ba ang atensyon? Hindi ito yung atensyon ng crush mo. <laughs> o yung atensyon mo, mong gusto mong makakuha ng atensyon sa crush mo pa rin. So, kung ating susum- um, bibigyan ng kahulaga ng atensyon sa cognitive psychology, ito yung kung paano aktibong pinoproseso ang mga tiyak na informasyon sa kapaligiran. So, ano ang ibig sabihin nito? So, uh, sa, sa oras na to, na ako ay nakaupo ngayon, um, naka-attention ako sa video na to at hindi yung mga dumadaan sa paligid ko ay, kumbaga, hindi ko napapansin kung ano nga ba yung kaninang dumaang sasakyan. Yung naririnig ko yan, yung kumakanta sa paligid ko, para bang um, binabali wala ko. Ano yung nadadama ko actually? Nangangati yung pa ako medyo, hindi ko siya kinakamat kasi naka-attention ako sa inyo. At ano nga ba yung nangyari kanina bago ako mag-video nito? So, naka-focus ako sa inyo. Yun yung ibig sabihin ng attention sa cognitive psychology sa kung paano nagiging aktibo yung, o paano aktibong pinoproseso ang mga ang mga tiyak na informasyon sa kapaligiran. So, paano nga ba nagagawang nakatuon sa isang sensasyon kung napapaligiran ng ibang elemento? So, paano nga ba? Uh, so, ating aaralin. So, ayon kay William James, um, ang attention daw is is the cognitive is the taking possession by the mind in a clear and vivid form of one out of what may seem several simultaneously possible objects or trains of thought it implies withdrawal from one from something in order to deal effectively with others so the principles of psychology in 1890 so ibig sabihin yung pag naka-attention tayo sa isang bagay yung mga iba nating mga sensations sa paligid natin ay sinashot down natin para maka-focus tayo yun daw yung nangyayari kung bakit nagkakaroon tayo ng focus sa isang bagay so kung kaya yung crush mo, napapansin mo, wala kang pakalam sa paligid, nakafocus ka lang sa kanya. Charo. So, paano ba natin talaga maiintindihan ang attention? Sabi dito, ang attention daw is parang isang highlighter. Sample ng highlighter. Higyan ko kayo. So, sample daw, uh, para daw itong mga highlighter ng libro na kung saan hina-highlight mo sa madami ng li- nakasulat dun sa libro, hina-highlight mo siya. So, para dun nang nakatoon yung focus mo. Pero, hindi lang ito basta pag-highlight ng isang bagay sa isang paligid mo. Kung hindi, um, ito rin daw yung pag ignore ng mga information na nandun sa paligid na hinahilightan mo. So, ini-ignore mo yung mga stimuli sa paligid mo. Um, hindi ba, kunwari, pag nag exam ka, yung mga classmates mo na maiingay, <laughs> parang bigla na lang silang natatahimik sa paligid mo kapag atten- attentive ka or nakikinig ka sa teacher mo, wala kang pakalam sa kabilang paligid na <laughs> naglalandi ah, kasi katabi nila yung crush nila. So, attentive ka dun sa teacher mo na nag- nagdi-discuss. So, sabi nga dito, ang attention daw is yung pag-tune out ng mga informasyon, ng mga informasyon sensasyon at mga perception. Nakaka-apekto sa perception ng ang mga uh, ng mga stimuli sa paligid, nakaka-focus sa isang bagay, may nakakaliktan tayo ng mga bagay na nasa harapan na natin. So, kumbaga hindi natin napapansin kapag naka-focus tayo sa isang bagay, hindi natin na napapansin sino yung katabi niya o ano yung ginagawa ng isang bagay. Kumbaga Once na naka-attention tayo, doon lang tayo and then hindi na natin napapansin na nahulog na pala yung ballpen mo, di ba? Parang gano'n. <laughs> Or tum- uh, natapo na pala yung tubigan mo habang nakikinig ka sa prof mo. So, ikaw, kailan mo ba ito nararanasan? Ako, nararanasan ko to minsan, lalo na ngayon, sa sitwasyon na to na nagdi-discuss ako, Um, kumbaga ay, nahulog ko <laughs> yung, yung nakiki yung, alam ko may kinakanta yung tabi ko pero hindi ko na alam kung ano yung 
kinakanta niya, naka-focus lang ako sa kung ano yung gusto kong sabihin dito sa harapan ng pagbibideo ko na, na ito. Uh, sabi nga dito, may tatlong aspeto ng attention. Ito yung limited, selective, at ito daw ay isang parte ng ating cognitive system. So, isa-isahin natin, ulitin natin na limited, selective, at, at, at parte ito ng cognitive system natin. Explain natin kung ano-ano ito. So, pag sinabi natin limited daw ang aspeto, limited ang ating attention, um, sa pagka Um, pag tayo nagkaroon ng attention sa isang bagay, um, yung kapa- merong, kumbaga, limited lang yung ating capacity, yung kaya nating mabigyan ng attention at gaano katagal. Yung, kumbaga, time limited din yung pagkakaroon ng attention natin. So, ano yung pinakamagandang halimbawa nito? So, naka-attention ako sa inyo, pero yung capacity ko, na makita yung mga nasa paligid ko, uh, medyo na, wala na yan sa akin. Tapos, yung duration ko ng pagbibigay sa inyo ng attention, kailangan na ako focus talaga ako sa inyo. Kung baga, sabi nga dito, uh, ayon sa research noong 2018 na na-publish, ang multitasking ay medyo hindi talaga nangyayari kasi limited lang talaga yung kaya natin na mabigyan ng atensyon at limited lang din ang ating um, yung time ng pagbibigay natin ng atensyon. Kaya kunwari ako, um, nag, uh, mumultitasking ako. Ang kaya ko lang, napansin ko, kapag ginagawa ko ang pagmumultitasking, kunwari may natin ako ng online class. Kaya kong magmultitask habang nag-online class at nagluluto. Pero hindi sa lahat ng parte ng pagluluto. Kaya kong mag-online class. Kaya kong mag-multitask. Um, so, paano ang nangyayari? Kaya, habang ako ay nag-online class, kaya kong maghiwa. Kaya kong... Um, um, kaya kong ilagay sa harapan ko kung ano yung mga kailangan kong lutuin, yung mga tamang paghiwa, uh, tamang paghuhugas, nagagawa ko pa siya. Pero once, nalulutuin ko na talaga siya. Tinitigil ko na yung online class ko at nakafocus na ako doon sa kung ano yung lulutuin ko. Kasi hindi na siya talaga kaya ng, ka- ng ating... Hindi, ko na siya, hindi na siya kaya. At minsan... Ayon din sa mga research na pag nag-multitask tayo, lalo lang din tayo um, nagkakaroon ng aberya at napapahaba yung oras natin imbis na natatapos natin ang isang bagay ng mas mabilis. Kasi nahati yung, um, yung, yung brain natin sa pag-function, sa kung paano natin ito ginagawa. Kasi our brain are not designed for multitasking. Yun po talaga yun. Kaya nga sinasabi, um, capacity and may capacity at duration siya. Tapos, at sinasabi rin na yung ating attention ay selective lang din. So, kumbaga, limited lang yung source na kaya niyang mabigyan ng attention. At dahil nga selective siya, yung mga nasa paligid niya ay nakakaligtaan na natin kung ano nga ba yung itsura nito, anong amoy nito, ano nangyayari nito. At pag sinabi naman natin, doon sa pangatlong aspeto ng, uh, ng attention ay ang um, attention daw ay isang bahagi ng cognitive system natin. Kasi bakit daw um, ang ating attention ay present na nung simula nang tayo ay ipinanganak sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga um, pagkakaroon ng mga orienting reflexes sa pagkunwari sa pag uh, di ba yung mga pinanganak ko yung mga sanggol, uh, yung rooting reflexes nila, na pag, pag ginanon mo yung leeg nila, biglang gaganon sila para maka, makadedit sila sa mga nanay nila. So, ito yung way para makapag-survive tayo. So, kung baga, yung batang nag kapag ginanon mo, magkakaroon siya ng atensyon at bigla siyang gag, uh, pupunta sa ganito, magkakaroon siya ng rooting reflexes para makadedit siya sa uh, nanay niya. So, at, at, at yung iba pa ba nating mga orienting reflexes ay nakakatulong sa atin sa pag-survive natin or 
uh, nakakatulong para tumugon sa ating mga kapaligiran, katulad na lamang ng tunog ng tren. So, pag narinig natin yung tunog ng tren, alam natin na malapit na siya, so titigil tayo para hindi tayo masagasaan. Uh, kapag nakita, pag napaso tayo, di ba, nagkakaroon tayo ng reflexes na alisin natin yung kamay natin para hindi tayo masunog. Uh, kapag may mga tunog na nababasag, di ba, nabibiglan kahit ano yung ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng attention at nakakapukaw ito ng attention natin para malaman kung i- o i-assess yung ating paligid kung ano ba nangyari doon sa nabasag na gamit kung may nasaktan ba dapat bang asikasuhin yung nasaktan o dapat ano ba yung dapat alisin para hindi na lalong makasakit so ang lahat ng ito yung attention natin is nakakatulong para makasurvive din tayo at makatugon sa ating mga uh, paligid natin so ayon din sa research ng yun sa ADHD, yung Attention Deficit Hyperactivity Disorder na pinablish noong 2017. Uh, kumbaga, may mga neural um, circuitry or pathways in the brain na related sa attention and related to ADHD. Kung bakit sila parang kulang sa... Kumbaga, yun nga, yung, at, yung meron silang attention deficit. Hindi ko masabing kulang sa pansin kasi iba yung kaulugan na yun sa Tagalog. <laughs> So, may attention deficit dahil may nangyayaring mga uh, the sa neural circuitry nila sa brain are nagkakaroon ng mga kumbaga kakagulo-gulo doon. <laughs> Ewan ko ang tamang attention doon, anong tamang word doon. So, basta kumbaga yung ADHD ay may kinalaman sa neural circuitry uh, circuitry sa brain kaya uh, nagkakaroon ng ADHD at sa pagkakaroon ng mga research regarding sa attention, uh, nagkakaroon ng mga promise for better understanding and treatment sa mga ganitong klaseng conditions. So, sana um, may natutunan kayo at ako din may natutunan at may midterm ako na wa ay tama lahat itong na-research ko. So, abangan ang mga susunod at talakayan para sa pagpapayabang ng kalaman. Like, share, subscribe, and comment. Paalam!